Всем привет! С вами Алина на The Station, и мы вновь стремимся помочь новичкам в сборе армии той или иной фракции. Постараемся сберечь ваши денежки и помочь ощутить вкус победы хотя бы на губах. Прошлым летом стартовала десятая редакция, и самое важное ее отличие от предыдущих — очень простой старт для новых игроков. Кто крикнул деградация правил? Выведите его из зала! Теперь никаких талмудов правил, никаких многослойных пирогов способностей армии и душных знатоков. ГВ любит новичков и их маленькие кошелечки, потому если вам нравился Вархаммер, то сейчас один из самых удачных моментов для старта. А мы с этим вам сейчас поможем. Сегодня на нашем столе будет самый очаровательный жульен в этой вселенной — армия орков. Брутальные ксеносы, которые вот уже 35 лет являются самым заряженным элементом Бархаммера. Если вам нравится грубая сила, прямолинейность, основанная на рандоме веселья и безумная страсть к хорошей драке, то вы пришли по адресу. Эта армия для вас. Сегодня мы окрасим этот выпуск в зеленый и соберем зеленокожую орду. Во, просвещайка! Орки, также называемые зеленокожими или зеленомордами, создание примитивные, но в этом их сила, а не слабость. Вся жизнь орков посвящена одной и только одной цели – войне. Каждый аспект их общества и культуры постоянно обращен только на войну. Не будет преувеличением сказать, что орки получают удовольствие от насилия в любом виде. У них существует физическая и эмоциональная потребность в войне. Избивая насмерть другого орка в пустяшном споре или взрывая целый мир кузницу, они лишь наслаждаются доброй дракой и ничего более. Здесь существует только одно ограничение – орки, если есть возможность, скорее вяжутся в драку с кем-то не зеленокожим. К счастью для орков в галактике, где есть империум человечества, Эльдар, Тау и многие другие расы, в соперниках нихватки нет. Такое упорное насилие породило, а может, и сам от него зародился, отношение к жизни по правилу «сильный всегда прав». Теперь вы лучше знаете, с чем мы будем иметь дело и какой стиль у этой фракции. Бить больно, стрелять громко, идти на пролом и верить в успех, потому что без веры в свою крутость крутым не стать. Армия имеет широкий модельный ряд и глубокое лорное отделение на кланы и фракции. Все они имеют яркое лицо и страсть к определенному стилю боя. Раньше у зеленокожих были правила на эти кланы со своими фишками и специальными правилами. Но в десятой редакции все это исчезло, потому можно собирать смело весь модельный ряд и красить как душе угодно. Захотели армию на технике и шагоходах? Легко! Правила орков позволят вам сделать тематично и играбельно. Захотели на толпе красивых зеленых парней? Еще проще, разве что двигать до противника сотни орков будет утомительно. А орки любить тесный контакт. Сама природа этих ксеносов подсказывает, что ближний бой — это основной метод ведения переговоров, а стрельба идет на сдачу. Рандомы стало меньше по сравнению со старыми редакциями, но этот элемент все еще присутствует и даже может развлечь старого фаната орков. Техника все так же весело взрывается в стане врага, а боебанки лопаются от перегрева. Сам кодекс 10 редакции вышел на удивление крутым. Он здорово написан и откровенно проседающих элементов в нем нет. Для фаната скажем одно — орки все еще зеленые, а остальное приложится. Не так давно Games Workshop выпустила баланс Data Sheet. Это, по сути, большой патч, который меняет правила фракции, когда баланс начинает хворать на обе ноги. Оркам не кисло досталось, но нокаута не случилось. Играть все еще весело и вполне результативно. Стыдно за правила не будет. Как и за модели. Сейчас почти все орки обладают свежими пластиковыми миниатюрами, хотя это было далеко не всегда так. Орки были одними из двух кодексов, которые пережили самое долгое время без обновления. Почти 10 лет орки и темный Элдер жили с одними и теми же правилами и моделями. Но постепенно все старые орки получили новые пластиковые миниатюры, а бонусом ГВ почти вдвое расширила весь модельный ряд. Убойная авиация, харизматичные шагатели, лучшие точилы и даже свой титан — все это есть у орков. Вы можете собрать армию под любой стиль боя. Это одна из самых ярких и разнообразных армий на столах Вархаммера. Наша задача — подобрать наиболее выгодный старт за зеленокожую орду. Как показала практика, собирать заточенную под конкретный момент армию смысла нет. Ее надо собирать в целом. И принцип «беру, что нравится» в Вархаммере 10-й редакции работает как никогда хорошо. Сегодня отряд может играть плохо, но через два или три месяца он будет лучше всех. ГВ выгодно, чтобы вы постоянно набирали новые модели, и круговорот пластика — это лучший вариант для британской компании. Поможем вам определиться с наиболее выгодной покупкой и стартом. Мы будем сразу собирать армию на 2000 очков. Каждая модель имеет очковую стоимость, и, сложив все вместе, мы не должны превысить эти самые 2000. Чаще всего с правилами на армию и с ее лором вам помогает определиться кодекс армии. 
эта книга, которая является стартовой точкой покупок. Просто потому, что она чертовски красивая и не раз будет вдохновлять вас на игру или покрас миниатюр. Тем более в кодексе есть все правила на ваши отряды. А вот очковую стоимость для юнитов лучше сразу искать на сайте Warhammer Community. Ссылка в описании. Теперь пора приступить к покупке моделей. Для этого вам надо определиться, какой стиль игры вам нравится. Как я уже сказала, орки очень разнообразны в модельном плане, и правила помогают играть с фокусом на определенных стилях или отрядах. В Warhammer вы строите армию, основываясь на детачах, которые сфокусированы на усилении зачастую узкого спектра отрядов. И именно вокруг них вы и будете выстраивать вашу армию. У орков целых шесть детачей на выбор, и все они посвящены разной тематике. Например, Гринтай чисто про огромные толпы пацанов, а Дабик Хант усиливает без снага орков. Неотесанных любителей завалить что-нибудь побольше. Разнообразие есть, и вам остается лишь выбрать приоритетное направление, исходя из своих вкусов. И чем больше будет опыта, тем разнообразнее будет ваша армия, и тем больше разных отрядов вы будете в нее включать. Сегодня я буду давать вам рекомендации о сборке не самого универсального, но очень успешного детача Bully Boys. Он про Гаскула и отряды нобов, однако его свойства вполне способны повлиять на все отряды в армии. Но если проснется интерес к иному детачменту, то с радостью почитая комментарии расскажу про другие тематические сборки у орков. А вот узнать, как играет тот или иной отряд и почему выбирает чаще всего именно этот детач, вы сможете на нашем бусте, где у нас будет выходить рубрика «Низкий старт». Именно в ней мы подробно разбираем отряды для старта новичка и устраиваем показательный бой, показывающий эффективность собранной армии. Теперь покупки. Орки очень разнообразны, имеют большой модельный ряд и ими чертовски интересно играть. Но есть и минусы. Орки достаточно дорогие в сборке. За разнообразие вы платите рублем. Зачастую сумма сборки почти в полтора раза больше других армий на такой же формат. Но это нас не остановит. Чтобы не начинать покупки с каждой коробки по отдельности, у ГВ по традиции есть стартовые наборы с неплохой скидкой. Чаще всего они включают в себя два или три отряда и одного героя. Это помогает новичкам получить в руки маленькую армию. В отличие от многих других армий, орков сложно собрать, закупая одни лишь стартовые наборы, как было, к примеру, с друг Хари. У зеленокожих есть лишь одна коробка, и она не для дублирования. Это ударит по карману, но таков зеленый путь. У орков сейчас в продаже актуальный стартовый набор, полностью посвященный бесснага парням. Сам по себе он очень здорово помогает собрать полноценную армию орков, основанную на детачменте бесснага The Big Hunt. Но в целом коробка пригодится всем морководам, независимо от выбранного детачмента. Нам оттуда в первую очередь понадобится Беснага Бойс и веселые сквига поросята. Дикие парни с недвусмысленным фетишем на монстров и технику. 20 пацанов будут переть вперед, пока сквиги быстро сократят дистанцию и будут буцкать врага на его точках. Босс тоже пригодится, будет кому усилить зеленых парней. За 14 тысяч рублей вы получаете базу для вашей армии. Эта коробка сэкономит вам примерно 30% стоимости отдельных моделей, главное найти ее подешевле в магазинах России или на вторичном рынке. Ну а если вам нужны дешевые красивые альтернативные орки в печати, то наша станционная печатня с удовольствием подберет вам и напечатает любых орков в короткие сроки. Ссылка в описании видео. После того, как вы заполучите эту коробку, для вас откроется широкий горизонт перспектив. Ведь у орков до сих пор в продаже огромные стартовики, которые еще можно урвать на некоторых площадках. Например, Battle Force со стомпой. Но если вы не хотите брать стомпу, то лучше на него пока не обращать внимания. Battle Force выходят перед Новым годом, и почти всегда в них есть что-то орочье. Просто следите за новостями. Пока мы пойдем по оптимальному и простому пути и сразу возьмем Гаскула. Просто потому, что этот легендарный Варбос все еще достоин. И помимо потрясающей модели, он имеет полезнейшие правила, которые хорошо работают в любом детаче. Гаскул — это машина зеленого гнева и главный пророк Вак. Дурь выбивает из любого, от культиста до примарха. Потому за него можно отдать половиной тысяч рублей в магазине и чуть дешевле на онлайн-площадках. Но в одиночку ему ходить нельзя, нужна свита крепких парней. Потому тут идеальным выбором будет две коробки тяжелых меганобов. Эти ребята даже после нерфов являются одними из самых крепких моделей в Архамере, а убойный потенциал здорово разгоняется самим Гаскулом. Пилить врага на части они умеют, а потому мы берем две коробки по 7 тысяч рублей за каждую. Суммарно обойдется вам примерно в 14 тысяч. И вот мы собрали ударный костяк. 
У нас есть Гаскул, присоединившийся к своим булями-гонобам, и сопровождающие их две банды без нага пацанов с кабанчиками. Теперь нам нужно понять, как мы будем доставлять наших парней поближе к врагу. У орков есть два основных средства заброса – трук и боевой вагон. Одно хлипкое, но дешевое, второе – хлипкое и дорогое. Но чуть прочнее первого – на вид. Если серьезно, то берем два трука и вагон, потому что труки пригодятся всегда для доставки ваших ударных отрядов нобов и бойзов, а вагон нужен для меганобов и гаскула. Большой босс и его нобы слишком тихоходны для пешей прогулки. Вагон в магазинах будет стоить в среднем 9000 рублей. Само собой, можно найти еще подешевле. Труг будет стоить 5000 рублей. В целом, они зачастую появляются в стартовых наборах, потому их всегда можно найти на вторичном рынке по бросовой цене. И вот у вас уже собирается армия на тысячу очков. А теперь начинается простор для творчества. Ровно половина армии, в которой можно реализовать любые идеи. В нашем случае мы будем развивать идею усиления поголовья нобов, потому закупаем две коробки этих здоровяков. Получаем 10 рыл, которые в разнообразной закачке могут отлично бить и держать удар. Для этого им нужно присоединить варбосса. Босса можно достать по цене 3000 рублей за коробку, а можно и дешевле. В нашей печати, например. Но бы раньше были почти никому не нужны, а теперь интерес к ним заметно вырос. Цена за коробку 4000, а таких мы берем, напомню, 2. Далее нам нужна дака. Я тут подумала, что мало даки-то у нас. А кто умеет лучше всего в даку? Орки на свеге, флешгицы. Раз Лутасу уже не фаворе в нынешних реалиях, то эти красавчики будут выдавать море огня. Нужно раздобыть коробку этих красавчиков и получить 5 пиратских рыл. Цена одной примерно 6 тысяч рублей, и таких тоже нужно 2. Два отряда по 5 флешгицов. Вот у нас полторы тысячи очков. Осталось немного. Стрельба есть, ударные отряды катятся в труках и вагоне, но нужно еще прикрыть наши тылы. Кто-то должен стоять на стратегических точках и обеспечивать прирост победных очков. На эту роль идеально подходят бессменные властелины оплеванных углов – гречины. Маленькие проныры с большими шнобелями нужны в большом количестве – минимум два десятка. То есть две коробки. Слава морку, каждая стоит всего около двух тысяч рублей. И, чтобы завершить идею, мы берем для захвата точек противника отряд штурмбойзов. Эти пацаны быстры, как никто другой, и выполняют роль маневренного прессинга точек на отлично. Да и модели выглядят изумительно. Летают ребята пятерками, и вновь за жалких 65 очков вы платите 4000 рублей. Это их главный недостаток. Раньше было еще хуже, когда для игры было необходимо 20 штурмбойзов в одном отряде. Финальной вишней на торте будет что-то большое и красивое для души и для орочьего сердца. Я рекомендую обратить внимание на Гарконавта. Это большой и красивый шагатель будет украшением для вашей армии. Он долго ждал своего часа, почти всю свою жизнь, не получая достойных правил. Но сейчас он хорош. Стоить такой красавчик будет примерно 13 тысяч рублей. Или же можно пойти по еще более простому пути и взять большую сквига-тачку Килригу. Она полезна и эффективна и стоит чуть дешевле Гарконавта в районе 12 тысяч рублей. Пользы от нее много и можно задуматься над приобретением сразу двух машин. Но чего нет, убрать лишних гречинов или пятерков флешгицов и вот уже влезает две машины в вашу армию. Что же, выбор остается за вами. Обе модели хороши. А мы тем временем достигли заветного рубежа в 2000 очков. Удовольствие вышло недешевым – в районе 100-110 тысяч рублей. При желании на вторичном рынке можно найти и еще дешевле. Ну а если вы захотите взять печать, напомню, наша печать не может отпечатать любой ваш зеленокожий каприз. На деле мы приобрели лишь малую часть модельного ряда орков. Фракция действительно позволяет играть от разных тактик. Сейчас подобные армии имеют неплохие шансы на успех, но я настоятельно рекомендую сразу же заняться расширением коллекции. Ведь сама идея сбора армии на безумных тачках или полностью состоящей из орочих шагателей будоражит до мурашек. И все это будет играть, потому что пронизано орочим духом ломиться вперед, делать громкую даку и опускать чопы на глупые головы юдишек. Красота! Если вам хочется узнать, как начать играть за орков с маленького формата, то напомню, на нашем бусте скоро выйдет ролик из серии «Низкий старт», посвященный оркам. Идеальное обучающее видео для новичков. Подписывайтесь на наш бусте, там много интересного.
А на этом у меня все. Если остались вопросы, то пишите в комментариях, я отвечу. Если хотите поддержать нас, то подписывайтесь на наш сайт thestation.ru, где море лора Вархаммера. К примеру, пересказана книга о Гаскуле про Роки Вакха. А еще 300 книг помимо этой. Или подписывайтесь на наш Бусти, который расскажет про игровой Вархаммер. Все, всех целую, с вами была Алина и всего самого зеленого. God damn right. Если тебе нравится, что делает станция, нравится ее творчество, то поддержи нас на бусте. Нечетная половина наших знай выходит именно там. А также куча ролевого контента, уникальные ролевые сессии, бэкстейдж и аудиокниги. Все это и многое другое, выбранное самими подписчиками, уже ждет тебя там.